कैरियर गॉसिप कैरियर गॉसिप আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমি মাহবুব রহমান বলছি ঢাকা এফএম 90.4 থেকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এসেছি আপনাদের সামনে ক্যারিয়ার গসিপ প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা একটা ব্র্যান্ড নিউ প্রোগ্রাম নতুন করেই শুরু হচ্ছে আজকে থেকে চালু হচ্ছে এই এফএম ঢাকা এফএম এ আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন একই সঙ্গে আপনারা ঢাকা এফএম এর ফেসবুক পেজে এই প্রোগ্রামটি আপনারা দেখতে পাবেন শুনতে পাবেন ক্যারিয়ার গসিপ নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলবো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা দীর্ঘ 24 বছর চাকরি জীবনে নিজের এবং কলিগদের ক্যারিয়ার নিয়ে দুশ্চিন্তা চ্যালেঞ্জ এবং হতাশা ফেস করতে দেখেছি সেই দুশ্চিন্তা চ্যালেঞ্জ এবং হতাশা সময়গুলো কতটা দুর্বিষহ সেটা আমি দেখেছি তখন ভালো পরামর্শ পাওয়ার মতো অবস্থা থাকে না আমার এই উপলব্ধি থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান করা ইতিপূর্বে আমি ক্যারিয়ার নিয়ে প্রোগ্রাম করেছি অন্য একটি বেসরকারি এফএম রেডিওতে তাছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া ও থিয়েটার এসব অঙ্গনে আমার পদচারণা আছে সেই নব্বই নব্বই দশক থেকেই তবে রেডিওতে আমার আগমন প্রায় পনেরো বছর আগে বাংলাদেশ বেদার একটি ইন্টারভিউর মাধ্যমে এই জন্যই আবার আমি এই প্ল্যাটফর্মে এসেছি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে আমি বিশ্বাস করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন আপনাদের জন্য কিছু করতে পারাটাই হচ্ছে ক্যারিয়ার গোসেপের সার্থকতা এবং ঢাকা এফএম এর ঢাকা এফএম এর অর্জন আমি আবারও ঢাকা এফএম কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাচ্ছি আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তো প্রিয় বন্ধুরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে মূলত যারা উপকৃত হবেন তারা হবে সকল সকল পেশার সকল স্তরের মানুষ তার পাশাপাশি স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি কারিগরি পেশে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও উপকৃত হবেন এই প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রতিটি পর্বেই আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অতিথি অতিথি থাকবেন চাকরিজীবী হোক ব্যবসায়ী হোক আর আর্টিস্ট হোক যারা তাদের নিজ নিজ পেশায় আজকে সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত ওনারাই হবেন এই আমাদের এই অনুষ্ঠানের অতিথি আমরা সেই সব সফলতার গল্প শুনব আগত অতিথিদের অতিথিদের কাছ থেকে ওনাদের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক তথ্য পাবো যেটা আমাদের ক্যারিয়ারের হতাশা এবং চ্যালেঞ্জ ফেস করতে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি তো প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন খুবই সফল এবং সুপরিচিত অতিথি চলুন আমরা ওনার সঙ্গে পরিচিত হই এবং আলাপচারিতায় যাই আমাদের আজকের অতিথি জনাব মামুনুর রশিদ এফ সি এম এ ছোট্ট করে ওনার একটা পরিচয় আমি দিতে চাচ্ছি মামুন ভাই আছেন বর্তমানে এক্স ইন্ডেক্স গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর এডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তার পাশাপাশি উনি আছেন ওয়েস্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে আছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সিরামিক অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন এ বিসিসি এর জেনারেল বডি মেম্বার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তো মামুন ভাই আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের এই আজকের প্রোগ্রামের যাত্রা আপনাকে দিয়ে আমরা শুরু করতে চাচ্ছি আর আপনি আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান কিছুই পাব যেটা আমাদের লিসেনার যারা আছে তারা উপকৃত হবেন তো আমরা আসলে আপনি কেরিয়ার নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো আপনার কেরিয়ার আজকের এই কেরিয়ার আজকের এই জায়গায় যে আপনি এসেছেন সেটা আমরা শুনবো সেই গল্পটা তার আগে আপনি আপনি নিজে সম্পর্কে কিছু বলুন মাম ভাই ধন্যবাদ মাহবুব ধন্যবাদ ঢাকা এফ এমকে আজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অলরেডি আপনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিয়েছেন তারপরেও আমি ফর্মালি বলি আই এম ওয়ার্কিং অ্যাট এক্স ইন্ডেক্স কোম্পানিজ অ্যাজ এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর Uh, beside this position, I am holding the position of independent director at West Zone Power Distribution Company Limited. And at okay. the same time, I am holding uh, the chairman of audit committee on the same board. I am Bangladesh Ceramics Manufacturers and Exporters Association as Nirbachito Senior Vice President. I am actively involved in this এছাড়া এফ বিসিসিআই এর জিবি মেম্বার হিসেবে আসি 
আরেকটা লিডিং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে আমি আসি নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এছাড়া আমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে আইসিএমএ বির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এটা একটা প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশনের সর্বোচ্চ পজিশন এবং দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি ঢাকা ব্রাঞ্চ কাউন্সিল এবং আইসিএমএ বির সেন্ট্রাল কাউন্সিলের সাথে অ্যাক্টিভলি ইনভলভ উইথ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ অল প্রফেশনাল বডিজ সো এইটাই আমার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এটা তো আপনার বর্তমান পরিচয় আপনার বর্ণাঢ্য কেরিয়ার আমরা যতটুকু আমি যতটুকু শুনেছি যে আপনার অনেক লম্বা একটি চাকরির এক্সপিরিয়েন্স আছে বিভিন্ন কোম্পানি যে এবং আমরা সেই বিষয়গুলোই জানতে চাচ্ছি থ্যাংক ইউ এগেন তার আগে তার আগে আপনার শৈশব সম্পর্কে একটু জেনে আসি আপনার পড়াশোনা কোথায় হয়েছে আপনার বেড়ে ওঠা কোথায় ওকে তো আমার বাবা ফ্যামিলি হ্যাঁ আমার জন্ম উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় একেবারে বলতে পারেন অজপাড়াগায় যমুনা নদীর ধারে তো সেখানেই আমার শৈশব বাট যেহেতু আমার বাবা ঢাকাতে চাকরি করতেন মিনিস্টার অফ ডিফেন্সে সেই সুবাদে আমাদেরকে ঢাকাতেই থাকতে হতো বেশি সময় তো যাই হোক আমি হার্ডলি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত আমার গ্রামের স্কুলে পড়েছি এর পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মুসলিম মডার্ন একাডেমি হয়তো নাম শুনে থাকবেন আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজের পাশে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেখানে আমি পড়েছি আমি এসএসসি পাস করেছি বগুড়ার সারিয়াকান্দি পাইলট হাই স্কুল থেকে এরপরে আমি উপজেলা উপজেলা বগুড়া জেলার একটা উপজেলা সারিয়াকান্দি পাইলট হাই স্কুল এটা জাস্ট অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার যমুনা তো এরপরে আমি ঢাকায় সেই থেকে কলেজ দেন গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্সি সবগুলোই ঢাকায় তো আমার শৈশব মেনলি কেটেছে গ্রামে চার পাঁচ বছর তারপরে বাকিটা শহরে আচ্ছা আপনার ভাই বোন আমরা তিন ভাই এক বোন আমি সবচেয়ে বড় আমার বাবা মা দুজনই বাবা ইন্টেগাল করেছেন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে এবং মা রিসেন্টলি ব্যক্তিগত জীবনে আমি স্বাধীন চেতা বলতে গেলে একেবারে যেটা খুবই পার্সোনাল হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যক্তিগত জীবনে আমি খুব স্বাধীন চেতা আমি যেটা ভালো মনে করি সেটাই করি এটার সঙ্গে কিন্তু বৈবাহিক জীবনটাও আছে রাইট আমি স্ট্রেট কার্ড কথা বলতে পছন্দ করি আমি ডেফিনেটলি বিবাহিত আমার দুইজন কন্যা সন্তান আমাদের চারজন মিলে বর্তমানে খুব সুখী পরিবার আমার দুইটা মেয়ে বড়টা ইউনিভার্সিটিতে আছে ও কানাডা একটা ইউনিভার্সিটি গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে আন্ডার গ্রাজুয়েশন করতেছে আর ছোটোটা এলেভেলের ছাত্রী আমার ওয়াইফ কমপ্লিটলি হাউস ওয়াইফ এই চারজন মিলে বর্তমান আমাদের ছোট্ট সংসার আপনার বাসা কোথায় আমার বাসা বর্তমানে উত্তরা অফিস তো অফিস গুলশানে আচ্ছা তো আপনি যেটা বলছিলেন আমার কেরিয়ার নিয়ে আমার কেরিয়ার নিয়ে যদি শুরু করি অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আই হ্যাভ স্টার্ট মাই কেরিয়ার অ্যাজ অ্যান অফিসার অফ বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন ইট ওয়াজ ব্যাক ইন নাইনটিন এইটি নাইন বি এস ইসি আমি আই জয়েন দিয়ার অ্যাজ অ্যান অফিসার দেন প্রায় দুই বছর কাজ করার পরে কত সালে এটা নাইনটিন এইটি নাইন নাইন এইটি নাইন হ্যাঁ নাইন এইটি নাইনে আই স্টার্ট মাই কেরিয়ার অফ টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ওল্ড দেন তখন পড়াশোনা আমি জাস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এরপরে আইসিএমএতে লেভেল টু পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি ওই স্টেজেই আমরা চোদ্দো জন পার্ট কোয়ালিফাইড স্টুডেন্ট অফিসার হিসেবে জয়েন করি বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন তো সেখান থেকে আমি প্রায় দুই বছর কাজ করার পরে দেন আই মুভ টু বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অ্যাজ অ্যান বাজেট অফিসার সেখানে প্রায় তিন বছর থাকার পরে দেন এগেইন আই মুভ টু বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তো সেখানে কাজ করা অবস্থায় আমি সিএমএ কোয়ালিফাই করেছি নাইনটি ফোরে 
সিএমএ কোয়ালিফাই করার পরে দেন আমি পিডিবি সেরে দিই সেরে দিয়ে আমি জয়েন করি প্রাইভেট সেক্টরে চলে আসি বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দেশ গ্রুপ অফ কোম্পানিজে সেখানে আমি ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করি অ্যান্ড আফটার দ্যাট দেন আই মুভ টু ব্র্যাক দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট এনজিও আমি সেখানে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে জয়েন করি এবং সেখানে প্রায় পাঁচ বছরের মতো থাকি ব্র্যাক থেকে দেন আই মুভ টু রহিম আফরুজ ব্যাটারিজ লিমিটেড সেখানে লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার আই স্টেট দেয়ার অ্যান্ড দেন আই মুভ টু সামিত পাওয়ার লিমিটেড যেটা আমার লাইফের সবচেয়ে স্মরণীয় অ্যান্ড বলতে পারেন দ্যাট ওয়াজ দ্য চেঞ্জ মেকার ইন মাই লাইফ তো আই ওয়াজ দেয়ার ফর টার্নিং পয়েন্ট আই ওয়াজ দেয়ার ফর মোর দ্যান সেভেন ইয়ার্স আই টুক দ্য কোম্পানি ইন টু পাবলিক লিস্টেড ইন টু যেটা আজকের সামিত পাওয়ার I can uh, say and my chairman, Mr. Aziz Khan, he was also saying that uh, Samit Power is built by Mamo. So, this company formation was started, public and listing, all was done by me. So, what was Samit Power's first? Samit Power, Samit Power Limited. So, Samit Power was the first company. So, Samit Power was the first company in 2007. Then I left for Kaji Farms Limited. Uh, বাংলাদেশে সবচেয়ে স্বনামধন্য পোলট্রি সেক্টরের লিডিং অর্গানাইজেশন কাজি ফার্মস সেখানে মোর দ্যান টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স অ্যান্ড দেন আই মুভ টু কারেন্ট কোম্পানি ইন্ডেক্স অ্যাজ সিএফও সো আমি সিএফও হিসেবে জয়েন করলাম এরপর ফাইন্যান্স ডিরেক্টর দেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড কারেন্টলি আই এম হোল্ডিং দ্য পজিশন অফ এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওভার দ্য পিরিয়ড অফ লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স আই এম হিয়ার ফর লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স তো এখন পর্যন্ত আসি এখানে এক্সিনটেস গ্রুপের অনেকগুলো সিস্টার কনসার্ন প্রায় এগারোটা প্রত্যেকটা বোর্ডের ডিরেক্টর অনেকগুলো আমি শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর হিসেবে আসি সো এইটাই মোটামুটি আমার ক্যারিয়ারের শুরুর থেকে এ পর্যন্ত থ্যাংক ইউ তো আমরা অনেক লম্বা আপনার ক্যারিয়ার শুনলাম কতগুলো কোম্পানি প্রায় সাত আটটা হবে সাত আটটা কোম্পানি কত বছর এক্সপিরিয়েন্স হলো অলমোস্ট থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স Perfect 35 years because I joined uh, 1989, 10th May, the 15th May. So, I was a student of a student. 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 Yes, I was a student of a student. 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 উই অল হ্যাভ রিটার্ন যে আমি ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো তো এইটা ফ্যামিলিরও একটা ডিমান্ড থাকে কারণ আমাদের এই কনজারভেটিভ ফ্যামিলিতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনটাকেই খুব বড় করে দেখা হয় এইটা একটা নন প্রফেশন এর বাইরে যে আরও অনেকগুলো প্রফেশন আছে সেটা আসলে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ইভেন আমাদের এই কালচারের মধ্যে ওইটা আননোন থাকে যেমন প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো তো সেই হিসেবে হয়তো ছোটোবেলায় একটা শখ ছিল যে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে পড়ব তো যাই হোক পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরেই বলতে পারেন যে আমার কমপ্লিট ট্র্যাকটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমি তখন আই ডিসাইডেড টু সুইচ ফ্রম সায়েন্স গ্রুপ টু কমার্স ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম কারণ ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলাম তো ওই হিসাবে ভালো ছাত্ররাই তো সায়েন্সে পড়াশোনা করে তো এরপরে আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু সুইচ মাই ক্যারিয়ার ফ্রম সায়েন্স টু ওই যে বললাম যে মেডিকেল সায়েন্স একটা ফ্যাসিনেশন থাকে তো ওইটা না হওয়ার কারণে দেন আই সুইস আমি তখন আমার ফ্যামিলিতে কমার্সের স্টুডেন্ট নাই আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্টুডেন্ট তো এটা একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়লাম আত্মীয় স্বজন সবাই চিন্তা করল যে ও সায়েন্স থেকে কমার্সে গেল কি করবে জীবনে তো যাই হোক তো আমি আই টুক অ্যাডমিশান ইন টু বিকাম এবং ইউ উইল বি প্লিজ টু নো দ্যাট যে তখন গ্র্যাজুয়েশনটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্ডারে ছিল তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে নাইনটিন এইটি সেভেন প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার চারশো আঠারো জন ছাত্র আমার মনে আছে ফিগারটা ছাপ্পান্ন হাজার চারশো আঠারো জন ছাত্র গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষা দিয়েছিল এবং সেইবার মাত্র দুইজন ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল বিকমে বিকমে পেত না বিএসসিতে পেত আর্টসেও দুই চারজন পেত বাট কমার্সে ছিলই না ইভেন নাইনটিন থেকে এইটি সিক্স পর্যন্ত আমার আগের বছর পর্যন্ত হার্ডলি যদি গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে ফার্স্ট ক্লাস বলেন তিনজন ছিল এইটি সিক্সে একজন 
72 সালে একজন 85 সালে একজন এর বাইরে ছিল না 87 এ দুইজন আমরা ফার্স্ট ক্লাস পেলাম তো এটা আসলে আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কি যেহেতু ওখানে একটা ধাক্কা খেয়ে আসলাম ভাবলাম যে আমাকে সারভাইভ করতে হলে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ থাকবে না then i took it very seriously rigorously ar ekta challenge holo jehetu amar puro family er moddhe kono science commerce student nai so i am the first one so i have to show something exceptional so sei encouragement thekei manush jemon ache na ekta dhakka khele shikhe to jai hok ami graduation e ami stood first class second to actually that was my turning point and game changer in my life to ग्रेजुएशन पर जो देखल कमार्से जो ढुकल दें आई नि साम प्रफेशनल एरिना जो चार्टर अकाउंटेंट बोले एक किस आसे कस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोले एक किस आसे तो हमारे एक इंटेंशन छो जो खूब रिलैक्स होते पड़ा जाए जो स्टाडी कर लम देखल चार्टर अकाउंटेंट दे के एक फार्मे अटासमेंट करते हैं फुल टाइम जब करते हैं तरह पढ़ाशुना तो तक आसले ये धारणा छो ना जो चाकी करब आर पढ़ाशुना तो छात्र तुम थे ना सोसाइटी तो बोलो अरे वो छात्र ना भव घरे ग तो दें आई टू गैडमिशन इन टू आई सी एम ए भी अलहमदुल्ला दैट वज माई रईट डिसन एट दिस स्टेज अफ फिफ्टी सेवेन आई एम स्ट्रेट आई कैन से माई डिसन वज करेक्ट हमें जो छोटो बलार स्वप्न देखते हैं मेडिकल सायन्स हब इंजिनियर हब डाक्त पढ़व हमें आज के ये मन करी जो ओई समय डिसिशन करेक्ट छो कारण हमार बधव अने के आज कैमिस्ट डाक्त इंजिनियर আমি প্রাউডলি বলতে পারি তাদেরকে ছোট করে না আমি তাদের চেয়ে অনেক 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 ভালো পজিশনে আছে ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিট ইন টার্মস অফ সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইন টার্মস অফ সোশ্যাল কি বলবো প্রেস্টিজিয়াস একটা প্রফেশন নিয়ে আসি অন টপ অফ দ্যাট মানুষের জীবনে কি চাই যে আমি যে প্রফেশন নিয়ে আসি সেই প্রফেশনের সর্বোচ্চ জায়গাটা যেমন একজন টিচার সবসময় চিন্তা করে যে আমি যদি ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হতাম अथवा भिसि हुए बेचते परतम तो हमें जे प्रफेशन के लिए लालन कर गेम चेन्जार व टर्निंग पॉइंट सीचुएशने वही समय हमारे धारणा छो जो आई सी एम ए भूत खूब टाफ ये ये पास करा जाए ना सूतरा इंटरमिडिएट पास कर मैं हाफ पास करें एक क्लस वन अफिसर हिसाब से चाकी करब हमार लाइफ शेष तरह जे भाव जाए जीवन चले जाए तो देखल जना पार्ट क्वालिफाई कर ही एक क्लस वन अफिसर हिसाब से जयन कर लम एरपर चिंता कर लम्बा के थामा जाए ना आई हाव टू क्वालिफाई दें आर इ सरियस क्वालिफाई कर लम एरपर मन कर लम जाना के प्रफेशन जो किस करते हैं दें आई इनवल्व उथ द आई सी एम ए पलिटिक्स ए ब्रांच काउंसिल और काउंसिल मिले प्राय पचिस बस इन्स्टिट्यूटे पलिटिक्सर सबसे इनवल्व छहमदुल्ला बै द ग्रेस अफ अल माइटी आल्ला दुहजार बस साले इन्स्टिट्यूटे जो सर्वोच्च पजिशन से प्रेसिडेंट हिसाब से दायित्व पालन कर मेम्बर भोटे निर्वाचित हो बार बार निर्वाचित हो इन्स्टिट्यूट के सेवा करार सूझ पे शुद्ध बांगलेशे ना इंटरनैशनल एरियाते प्रफेशन के अकाउंटिंग प्रफेशन के जाना मते हाईलाइट कर चेषा कर जीवन सर्वोच्च दिए प्रफेशन मेम्बर खेदमत कर चेष्टा कर बड़ एक अर्जन आपनर जो अपनी जो बोलें जो गेम चेन्जार मैं हमें आपनी जो सूच कर ली कैन बोल कारण जरा बंधुरा सुन तर मध्य अनेक छात्र छात्री हतोबा आज क्या लगे अपनी जो अपना सायन्स बैकग्राउंड थे जो अपनी अपना कमार्स बैकग्राउंड अपनी सूच कर जो अपनी रेजल्ट कर फार्स क्लस पेलें आनी सी एम ए ते आसल तो अपना गेम चेन्जार वही जगह अपना गेम चेन्ज हो मेडिकल सायस इंजिनियरिंग बाहिरेशन एजे फैमिली प्रफेशन जो हाईलैटेड चिंत करते स्मार्टफोन क्या फोन कम्पिटर चोखे देखी नहीं आजकल मेडिकल सायन्स इंजिनियरिंग पढ़ते चायनाटली तो प्रफेशन बीजनेस फाइनान्स 
আরও অনেক কিছু নিউরো সায়েন্স দিস দ্যাট এগুলো নিয়ে রিসার্চ করে যেটা আমাদের সময় সুযোগ ছিল না তো যার জন্য ওই সময় ওই দুইটা প্রফেশনের মধ্যে আমরা কনফাইন থাকতাম বাট আজকে যেটা মনে হয় যে না আমার এই যে ইন্টারমিডিয়েট পাশের পরে আমার যে চেঞ্জটা ফ্রম সায়েন্স টু কমার্স কারণ দেখেন স্কুলে যখন পড়েছি ক্লাস নাইনে থাকলে তো আমাদেরকে একটা অপশান দেয় সায়েন্স আর্টস কমার্স কোনটাতে যাওয়া তো ডেফিনেটলি ভালো স্টুডেন্টগুলো সব সায়েন্সে যায় তারপরে আর্টসে যায় সবচেয়ে আমি মনে করি সি গ্রেডের যেগুলো ওই সময় মনে হতো কমার্সে পরে এরা আসলে কম বি কম মানে একটা কম আছে সো এরা একটু সি গ্রেডের স্টুডেন্ট তো এই জন্য একটা ফ্যাসিনেশন কিন্তু সায়েন্সের প্রতি সবার থাকে কিন্তু আজকের সিচুয়েশনে এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে আমি মনে করি যে মেডিক্যাল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেয়েও হায়ার প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন এরিনা আছে যেখানে ইয়াং জেনারেশন দে ক্যান চুজ দিয়ার প্রফেশন আমি বলতে পারি যে এটা একটা বিজনেস এরিয়া হ্যাঁ ডেফিনেটলি আচ্ছা মামুন ভাই আপনি আপনার আজকের এই অবস্থানে আসার পেছনে কি কেউ ম্যান্টর ছিল আপনার বা আমার আমার অ্যাকচুয়ালি ম্যান্টর হলো আমার মা উনি আমার মোটিভেশন আমি দেখেন আমি যেহেতু আমার বাবা গভর্নমেন্ট জব করত আমরা খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলির এবং বলতে পারেন যে ওরকম স্বচ্ছলতাও ছিল না আবার অভাবও ছিল না এরকম একটা সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা বেড়ে উঠেছি তো সেই সিচুয়েশনে আমার মা ছিল একটা মোটিভেশনাল ক্যারেক্টার উনি আজকে থেকে জাস্ট এক মাস আগে মারা গেছেন আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাতবাসী করুক ব্যস্ত নসিব করুক উনি ছিল আমার মোটিভেশনাল টুলস তো ওনার মোটিভেশনেই আজ পর্যন্ত আমি কারণ আমি যখন সায়েন্স থেকে কমার্সে আসি তখন আমার বাবা সহ অনেকেই আমি আমার বাবাকে ছোট করছি না দোষও দিচ্ছি না কারণ এটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকে বলছিল যে আমার ডিসিশানটা বোধ হয় ভুল হলো আমি বোধ মানে ডিরেল হয়ে গেলাম দিস দ্যাট তখন কিন্তু আমার মা আমার পাশে ছিল এবং আমি আমার মাকে বলছি যে আমি যেটা করছি আমার মনে হয় বুঝে শুনে করছি তো আমার উপরে তোমরা কনফিডেন্স রাখতে পারো সো মাই মাদার ইজ দ্য মোটিভেশনাল টুলস ফর মি আদারওয়াইজ আমি ব্যক্তিগত জীবনে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ম্যান্টার অনেকে থাকে গুরু থাকে এটা থাকে ওইটা থাকে কারণ আমি আমার লাইফে কোনো দিন প্রাইভেট পড়ি নাই সুতরাং আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ম্যান্টার যে আমাকে নার্সিং করবে এই পর্যন্ত আমি এসেছি আমার মায়ের মোটিভেশন দোয়া এবং আমার চেষ্টা আপনার এই লম্বা কেরিয়ারের মধ্যে এমন কোন ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে যেটা বলার মতো উল্লেখ করার মতো আমি জানি না এটা পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে যায় কি না আমি যখন পৃথিবীতে আই ওয়াজ পোস্টিং ইন খুলনা তো হঠাৎ করে এইটা দেখলাম যে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট আসে বলল যে স্যার এই খামটা একটু রাখেন তাহলে কিসের খাম বললো স্যার এটা সার্ভিস চার্জ কিসের সার্ভিস চার্জ তো বললো যে স্যার এখানে যত কাজ কাম হয় যত কন্ট্রাক্টর কাজ টাজ করে ওরা একটা টেন পারসেন্ট কমন ফান্ডে দিয়ে দেয় তো আপনি যেহেতু এখানকার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের হেড ইট ইজ ইউর পার্ট তো আমি বললাম যে এটা তো বেতনের পার্ট না তো আমার মানে সার্ভিস চার্জ কেন বলে স্যার ওরা এই যে কাজ টাজ করে লাভ করে সে লাভের একটা অংশ দেয় আমি ওরা তো ঠিক আছে আর লাভ এটাকে ঘুষ বলে না স্যার ঘুষ হবে কেন এটা তো একটা কমন ফান্ডে টাকা দেয় এটা আমরা ভাগ যুগ করে নেই আপনি যেহেতু অ্যাকাউন্টসের হেড এটা আপনার ভাগ তখন আছে এটা রাখেন তো পরে আমি একটা ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম খুলনায় বয়রা বিদ্যুৎ ভবনের পাশে আচ্ছা ইমাম সাহেব এরকম ঘটনাটা পুরো ওনাকে খুলে বললাম তো বললো যে এটা তো ঘুষ তো এটা আমার জন্য হালাল না বলে না তাহলে আমি কী করবো এটা আমি যদি এটা না নেই এরা ভাগ করে নিবে তাহলে আমার কি করা উচিত তো আমি বলে যে না এটা ধরাও যাবে না সোয়াও যাবে না পাপ হবে তাই আমি বললাম যে আচ্ছা আমি যদি এটা কাজ করি এখানে একটা সাপরা মসজিদ আছে এই মসজিদে যদি এ টাকাটা দিয়ে দিই বলো দিতে পারেন আপনার সোয়াব হবে না গুনাও হবে না বাট একটা মসজিদ দাঁড়ায় যাবে আমি না আচ্ছা ঠিক আছে তাই করেন তা আমার যতটুকু মনে হয় যতগুলো সার্ভিস চার্জ ওরা আমাকে দিয়েছে অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড আট থেকে নয় লাখ টাকা হবে তখন কামালে আমি খুব অল্প কয়েক একদিন ছিলাম তখনকার আট নয় লাখ টাকা মানে আজকে আশি নব্বই লাখ টাকা ইভেন করোড় টাকা এই টাকাটা ওইখানে আমি দিলাম যে ঠিক আছে এই সাপ্র মসজিদটা অন্তত একটু কনস্ট্রাকশন হয়ে উঠল এইটা আমার কাছে খুবই একটা ইন্টারেস্টিং আমার কেরিয়ারে মনে হয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করছে তারা অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করছে চাকরি প্রমোশন অথবা দেখা যাচ্ছে যে কম্পিটিশন 
বা তার চাকরি চলে যাওয়ার মতো অবস্থা প্রতিষ্ঠানে আয় নেই বা সে পারফর্ম করতে পারছে না এই আপনার জীবনে কি এরকম কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল কি না সেই চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে ওভারকাম করেছেন বা দেখা যাচ্ছে চাকরি চেঞ্জ করে অন্য একটা জায়গায় সে চাকরি করতে চায় একটু ভালো জব করতে চায় সুইচ করতে চায় অথবা কেউ নতুনভাবে চাকরিতে ঢুকতে চাচ্ছে পড়াশোনা শেষ করেছে এই চ্যালেঞ্জগুলো আপনিও তো ফেস করে এসেছেন এই জায়গাগুলোতে আপনি কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করেছেন না একটা দেখেন সারা ওয়ার্ল্ড ইজ আন্ডার ইন এ কম্পিটিভ এনভায়রনমেন্ট সেই কম্পিটিশনে আমাকে টিকে থাকতে হবে আপনি ডারউইনের যে থিওরিটা সেটা যদি দেখেন যে একটা বড় গাছ আর ছোট গাছ পাশাপাশি বড় গাছটা কিন্তু বড় হতেই থাকতেছে ছোট গাছটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে কেন যে পানি সার বা খাবার দেওয়া হচ্ছে জমিনে সেটা বড় গাছটা খেয়ে ফেলতেছে ছোট গাছটা কিন্তু ওর সাথে কম্পিটিশন পারতেছে না সো আস্তে আস্তে এটা বিলীন হয়ে যাবে তো এই কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টে আপনাকে টিকে থাকতে হলে আপনার জায়গা আপনাকে করে নিতে হবে আজকাল যে ইয়াং জেনারেশান তারা খুব শর্টকাট মেথডে যেতে চায় একটা কোম্পানিতে আসে জয়েন করে পরের দিন থেকে আবার কাজ চাকরি খোঁজা শুরু করে দেয় এবং এরাই কিন্তু জীবনে হোঁচট খায় কারণ একটা অর্গানাইজেশনে ঢোকার পরে সে অর্গানাইজেশন চিনতেই যদি একটা কর্পোরেট হাউস হয় অ্যাট লিস্ট ছয় মাস লাগবে তার কাজটা বুঝতে ফাংশন বুঝতে অপারেশন বুঝতে তো বোঝার পরে যখন ম্যাচুর্ড হবে তখন হি ক্যান সুইচ ফর বেটার কেরিয়ার কিন্তু তার আগে যখন ইমেচুর অবস্থা থাকে তখন যখন চেঞ্জ করতে চায় তখনই কিন্তু হোঁচট খায় তো আমার যেটা আমি কিন্তু সেই নাইনটিন এইটি নাইনের টেন্থ মে থেকে এই পর্যন্ত আনইন্টারেপ্টেড জব করেছি এক দিনের জন্য কোনো দিন জব লেস ছিলাম না মানে আমি একটাকে সুইচ করে যেমন স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন থেকে আমি পর্যটনে গেলাম পর্যটন থেকে পিডিবিতে গেলাম পিডিবি থেকে আমি দেশ গ্রুপ অফ কোম্পানি এগুলো প্রত্যেকটা একটা অফার পাওয়ার পরে দেন আই রিজাইন তো এই জন্য এই চ্যালেঞ্জগুলো আমি ফেস করিনি বাট আমি নিজের অবস্থানকে ওখানে টিকিয়ে রেখেছি বাই ভার্চু অফ মাই কমিটমেন্ট ডেডিকেশন এইটা দিয়ে যে যাতে আমাকে অর্গানাইজেশনে নেসেসিটি করতে হবে অর্গানাইজেশন আমাকে চাইতে হবে আমি অর্গানাইজেশনের কাছে যাতে করুণার পাত্র না হই এইটা যদি করতে পারে তাহলেই কিন্তু সবার কেরিয়ারের একটা স্ট্যাবিলিটি আসবে কিন্তু একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে যে যেখানে চাকরি করছে তার সন্তুষ্টিতা কেন কেন যেন মনে হচ্ছে তার সন্তুষ্টিতা যেহেতু প্রফেশনাল আমি অ্যাজ এ প্রফেশনাল নট আপ টু দ্য মার্ক মনে রাইট আই শুড আই শুড টেক দ্য চ্যালেঞ্জেস তাই না বিজনেস একটা চ্যালেঞ্জ থাকবে এখন বিজনেস খারাপ হচ্ছে আমি পালায় চলে গেলাম আমি কি একবার চিন্তা করলাম যে স্পন্সর যে বিজনেসম্যান যে ওনার আমাকে আজকে নিয়ে আসলো ওনার কি অবস্থা হবে আমি কেন ওনার পাশে নাই এইটা নন প্রফেশনালরা করতে পারে যে সিম্পল একটা গ্র্যাজুয়েট সেলে ও চাবে যে ওর ফ্যামিলি চলতে হবে সুতরাং যেখানে সে সুযোগ পাবে চলে যাবে কিন্তু অ্যাজ এ প্রফেশনাল প্রত্যেকটা প্রফেশনাল মেম্বারদের স্টুডেন্টদের তাদের অর্গানাইজেশনের প্রতি কমিটমেন্ট থাকতে হবে যে কারণ আমাদেরকে ট্রেন করা হয়েছে এক্সপার্ট করা হয়েছে এক্সপার্টাইজ প্রফেশনাল বলতে বোঝাচ্ছেন কাজের মানে এই আমি আমি যে প্রফেশন আছে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন চার্ট অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশন আমি যদি জেনারেলি যাই আপনি যারা না জেনারেলি গেলেও সবার একটা প্রফেশন আছে আইসি আইদার ফাইন্যান্স অর মার্কেটিং প্রফেশন অর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড যারা আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়ে আছে মেডিকেল তো সবার তো একটা রেসপেক্টিভ প্রফেশন আছে যার যার প্রফেশন সেই প্রফেশনের কমিটমেন্ট ডেডিকেটেড ডেডিকেশন যদি তারা মেনটেন করে এবং অর্গানাইজেশনের প্রতি যদি গ্রেটফুলনেস থাকে তাহলে একটা অর্গানাইজেশন খারাপ করতেছে চেষ্টা করতে হবে ওন করতে হবে টিম মেম্বার হিসেবে সেই অর্গানাইজেশনকে উঠানো হ্যাঁ কোনো কারণে অনেক সময় হয় কি বাংলাদেশে বর্তমানে কর্পোরেট হাউসগুলোতে ওই ফ্যামিলি ব্যবসাটাই চলে আসে তো দেখা যায় যে ঠিক তাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কর্পোরেট গভর্নেন্স বা আদার যে সুশাসন এগুলো তারা এস্টাবলিশ করতে চায় না সেক্ষেত্রে হয়তো যে কোনো প্রফেশন থাকুক সে হয়তো ওই জায়গাটা নিজেকে মানায় নিতে পারে না যার কারণে কিছু ডিসেপ্টিস ডিসেপশন থাকে বাট অ্যাডাপ্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকোমোডেটিভ হওয়া একজন মানুষের জন্য বড় গুণ যে আমি প্রত্যেকটা এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডাপ্টেড হলাম এক্স্যাক্টলি আজকে আমি যে পজিশনে আসি সব আল্লাহ তালা রহমত কালকে যদি এই পজিশন না থাকে আমাকে যদি আরও লোয়ার লেভেলে লাইফ লিড করতে হয় 
লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হয় তাহলে আমাকে সেখানেও যাতে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি অ্যাডাপ্টিবিলিটি থাকে যে ম্যানেজমেন্টে আমরা বলি অ্যাডাপ্টিবিলিটি অ্যাকোমোডেটি ফ্লেক্সিবিলিটি এই ওয়ার্ডগুলো এগুলো প্রত্যাখ্যান থাকে বাট ডেফিনেটলি একেবারে যদি দেয়ালে পিঠ থেকে যায় যে না করতে পারতেছে না বিকজ অফ নন কোপারেশন বিকজ অফ নন কর্পোরেট কালচার দেন বুঝতে হবে সময় দিতে হবে একটা হয় কি বস আমার উপরে টর্চারিং করতেছে বাট ঠিক আছে একবার দুইবার তিনবার ও যদি অ্যাকোমোডেটিভ হয় ফ্লেক্সিবল থাকে তাহলে কিন্তু বস একসময় বুঝবে যে এই ছেলেটার প্রতি আমি এত অবিচার করতেছি বাট তারপরও ছেলেটা চলে যাচ্ছে না আমাকে রেসপেক্ট করেই যাচ্ছে একসময় কিন্তু ডেফিনেটলি সে চেঞ্জ হবে তো সেই পর্যন্ত ধৈর্য ধরা উচিত বাট আমাদের যেটা হয় খুব শর্ট সাইটেড হয় বস একদিন বকা দিল কালকে থেকে অবশ্যই আসব না আমার এই কমিটমেন্টটা নাই সিরিয়াসনেসটা নাই প্রফেশনালিজমটা নাই এই প্রফেশনালিজম সিরিয়াসনেস অ্যান্ড কমিটমেন্ট যতদিন না থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু কর্পোরেট হাউসগুলো ওইভাবে হবে না যেমন আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা যখন জব দিই দেখা যায় ছয় মাস তিন মাস পরে আবার আরেক জায়গায় চলে যায় তো একটা অর্গানাইজেশন যাকে ট্রেন করলো সে অর্গানাইজেশনে তো অ্যাটলিস্ট এক দুই বছর সার্ভ করতে ওইখানে কি এমন কোনো ম্যাকানিজম এমন কোনো বিষয় আছে যে বসের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা বা তৈরি করার না কতগুলো জায়গায় তো বসের সাথে কম্প্রোমাইজ করার প্রশ্ন উঠে না যেমন বস যদি করাপ্টেড হয় আমি তো তার করাপশনের সাথে কম্প্রোমাইজ করব না ইন দ্যাট কেস আই শুড লিভ আমি আমার চাকরি টিকে রাখার জন্য বা আমার চাকরিতে আমার সন্তুষ্টি আনার জন্য আমি কি কি করা দরকার মনে হয় না ওইটা ওই যে ওয়ার্কহোলিক হতে হবে কাজের প্রতি একাগ্রতা থাকতে হবে ওনারশিপ নিতে হবে তারপরে আমি শুধু নয়টা পাঁচটা অফিস আসলাম তা না আমাকে ডেলিভারিটা দিতে হবে আমার অ্যাসাইনমেন্টটা ফুল করে দেন অনলি আই ক্যান লিভ দ্য প্লেস ওয়ার্ক প্লেস আদারওয়াইজ আই শুড কন্টিনিউ মাই জব স্টিল দ্য রিপোর্ট ইজ ফাইনালাইজ বস ইজ স্যাটিসফাইড বা ডেফিনেটলি বসের অনৈতিক কোনো কিছু তো সমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না আচ্ছা আচ্ছা মামুন ভাই তাহলে আমরা যেটা আপনার আবার পিছনে একটু আমি যেতে চাচ্ছি যে তাহলে হচ্ছে সব মানুষের তো জীবনে একটা লক্ষ্য থাকে এবং আপনারও একটা ছিল লক্ষ্য সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনি হয়তো ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার কিছু হবেন কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কোনো একটা সময় এসে যখন আপনি ম্যাচিওর্ড হয়েছে তখন বুঝতে পেরেছেন যে আপনাকে দিয়ে কী করা উচিত রাইট তো আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষের বোধ হয় এরকম একটা স্যাশন যায় যে সে একটা সময় পরে বুঝতে পারে যে আসলে আমার যে এইম ছিল সেই এইমটা আসলে আমার সঙ্গে বাস্তবসম্মত নয় তখন সে তার এইমটাকে চেঞ্জ করে তা এইম চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে বা হচ্ছে সে তার গোল যখন সেট করে সেই গোল সেট করার ক্ষেত্রে কি আপনার কোনো সাজেশন আছে যে কি ধরনের গোল সেট করতে পারে বা হ্যাঁ গোল সেটিংয়ের ক্ষেত্রে আমি মনে করি আজকাল যেটা হয় প্যারেন্টসটা অনেক সময় চাপায় দেয় আচ্ছা ছেলে হয়তো বিজনেস মাইন্ডেড কিন্তু বাবা মা বলে তোমাকে ডাক্তার হইতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হইতে হবে আবার ছেলে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং মাইন্ডেড বা মেডিকেল সায়েন্স মাইন্ডেড বলে যে না তোমাকে বিশাল একটা আর্মি অফিসার হতে হবে চার্টার অ্যাকাউন্ট হতে হবে তা আমি মনে করি কেরিয়ারটা যেহেতু ক্লাস এইট নাইনে এসে এই ডিসিশনটা নেওয়ার ব্যাপার থাকে তখন আমার মনে হয় চোদ্দো পনেরো বছর বয়স হয়ে যায় তখন লেট দ্য স্টুডেন্ট ডিসাইড লেট চাইল্ড ডিসাইড যে সে কোন দিকে যেতে চায় তাহলেই কিন্তু হবে জোর করে যখন প্যারেন্টসরা চাপায় দেয় যে তোমাকে ডাক্তার হতেই হবে তুমি ওপরে পর ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে আর্মি অফিসার হতেই হবে এইটা হইতে হবে ওইটা হইতে হবে তখনই কিন্তু বিপত্তিটা হয় আচ্ছা কারণ প্রত্যেকের ভিতরে একটা স্বাধীনচেতা মন আছে এই মনটার বিরুদ্ধে যখন আমরা রোল করতে যাই তখন কিন্তু সেই মন কোনো শাসন মানে না তার মানে হচ্ছে ফ্রিডম থাকতে হবে বাচ্চাদের মধ্যে যে কাজ করে কেউ যদি আর্টিস্ট হতে চায় কেউ যদি মনে করে যে আমি টিচার হব সেখানে আমাদের সময় ছিল সায়েন্সে পড়লে সায়েন্স ধরেই পড়তে হবে এখন কিন্তু একটা স্টুডেন্ট ও লেভেল বা টেন ক্লাস টুয়েলভ ক্লাস যখন পড়ে তখন তাকে সায়েন্স আর্টস কমার্স সবগুলোই মিক্সড পড়ানো হয় 
এরপরে ইউনিভার্সিটিতে যাও কিন্তু হি অর শি ক্যান চেঞ্জ ইজ ডিসিশন সো সেই ফ্রিডম আছে যেটা আজকে থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ছিল না আজকে যারা সায়েন্স পড়তো ওই ধরে সায়েন্স এম এসি পাশ করে বেরিত কমার্স পড়লে তাই করতো আর্টস পড়লে তাই করতো চাপাই <laughs> অন্যদিকে টার্ন নেয় ঠিক আছে দেখেন আজকাল যত সাইন্টিস্ট যত সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ইভেন স্টিভ জজ স্টিভ জব তারপরে মাইক্রোসফট এরা দেখেন কেউই কিন্তু কোনো ছোটোবেলা থেকে কেউ চিন্তা করে নাই যে তারা অ্যাপেল বানাবে মাইক্রোসফট বানাবে বিল গেটস বিল গেটস হবে চিন্তা করে নাই তো এইটা হয়ে গেছে কি যখন সে ম্যাচুর হয়েছে তার ব্রেনটা ওইভাবে ডাইভার্ট হয়ে গেছে ইজ নাও সাকসেসফুল স্টিভ জবস বলেন বিল গেটস বলেন তারা এখন ওয়ার্ল্ড ফেমাস ওয়ার্ল্ড রিনাউন প্রফেশন তারা সিএসআর করতেছে পুরো সোসাইটিকে চেঞ্জ করে ফেলল এনভায়রনমেন্টকে চেঞ্জ করে ফেললো ওয়ার্ল্ডকে চেঞ্জ করে আপনি যেটা বলতে যাচ্ছেন যে ক্রিয়েটিভিটি যেটা থাকে মানুষের ভিতরে সেটা হ্যাঁ ওইটাকে ফ্লাইশ করতে দেওয়া হচ্ছে নার্সিং করতে হবে আচ্ছা তাহলে এই ক্রিয়েটিভিটি জবের ক্ষেত্রে কতটুকু আসলে যারা চাকরি করছে বা চাকরি খুঁজছে বা চাকরি শুরু করেছে বা চাকরি সুইচ করতে যাচ্ছে বা নতুন জায়গায় চাকরি পেয়েছে সব ক্ষেত্রেই চাকরিজীবীতে ক্ষেত্রে মূলত এই অবশ্যই এটা না এখন এই যে আজকে আপনার অফিস আমি দেখলাম লেখা আছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বাট বাই ভার্চু অফ ইউর পজিশান ইউ আর সাপোজ টু হোল্ড দ্য পজিশন অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সো এই যে এইটাই কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি আমি আপনাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে আপনি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংও কাজ করতে পারেন ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টসও কাজ করতে পারেন কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করতে পারেন এবং করেছেন তাই না তো এইটা হলো কি যে আমার কমিটমেন্ট কতটুকু আমি হাউ ফার আই এম সিরিয়াস টু মাই প্রফেশন আপনি যদি সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ভালো না লাগে আপনি এখানে ভালো ইজিলি করবেন না তখন আপনি ম্যানেজমেন্টকে যা বলবেন যে স্যার আমি আসলে এটা পারতেছি না আমাকে সেরে দেন আমার ওই কোর প্রফেশন ওইটা বাট ডেফিনেটলি ইউ আর এনজয়িং দিস পজিশন ইউ আর এনজয়িং দিস department that's why you are heading this department and i hope you are successful one of the successful professional in sales and marketing but sales and marketing kintu apni expert na porashona oto na but apni bastobik pokkhe eshe apnar bhalo lagche you are enjoying je ha eta sales and marketing kara amra enjoy korbo tokhon amar modhe creativity kaaj kore exactly tokhoni amar ownership kaaj kore bitor theke jokhoni ami dhoren amar kaaj korar icche ekta track e kintu amar management amake onno ekta track e kaaj kore tokhon dissatisfaction ashbe আমার <laughs> মানে আমাদের যারা লিসেনার আছেন আজকে সকল লিসেনারদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কিছু বলার থাকে সাজেশন বা পরামর্শ বা দিক দিক নির্দেশনা টাইপের কিছু না আমার আসলে তেমন কিছু বলার নেই আমি ঢাকা এফএমকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ক্যারিয়ার গসিপিংয়ের মাধ্যমে যারা আগামীতে তাদের ক্যারিয়ার পাথটা ঠিক করবে তাদের গোল ঠিক করবে আই স্ট্রংলি বিলিভ উইথ দিস কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প দোজ নিউলি নিউ কামার ইন দ্য জব মার্কেট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা নিজের কেরিয়ারকে নিয়ে ভাবে তাদের জন্য হয়তো এটা হেল্প করবে আমি এখানে কতটুকু বলতে পেরেছি আমার কেরিয়ার সম্পর্কে আমি জানি না বাট আমি মনে করি যে এই প্রোগ্রামগুলো যদি কন্টিনিউ করে তাহলে যারা এটা শুনবে ডেফিনেটলি দে উইড বি বেনিফিটেড অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু এখানে না কেরিয়ার নিয়ে কথা হচ্ছে কারণ জীবনের সবাই কিন্তু তার কেরিয়ারের গ্রোথ চায় কেরিয়ারের সাকসেস চায় সো ঢাকা এফ এম এর যারা শ্রোতা দর্শক থাকবে তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে এই প্রোগ্রাম যতগুলো দর্শক আসবে বা এখানে প্রোগ্রামে আসবে হ্যাঁ সংযুক্ত থাকবেন থাকবেন হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে যদি আমি পঁচিশ তিরিশ জনের বক্তব্য শুনি হয়তো আমার বক্তব্য ভালো লাগবে না আমার কেরিয়ার গ্রোথটা তার ভালো নাও লাগতে পারে আরেকজনটা লাগবে 
তো এরকম যদি বিশ পঁচিশটা প্রোগ্রাম শোনা যায় বিশ পঁচিশ জন থেকে যদি আমি লেসেন নিতে পারি লেসেন নিতে পারি তাহলে যেটা হবে এর মধ্যে থেকে একটা না একটা আমাকে ক্লিক করবে যে আই শুড গো অন দিস ওয়ে সো এইটাই থাকবে আমার মেসেজ যে আপনারা ঢাকা এফ এমের যে প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো নিয়মিত শুনবেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার কেরিয়ারকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা হেল্প করতে পারে থ্যাংক ইউ মাউন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় বন্ধুরা দেখুন এক একজন মানুষের এক একজন এক এক রকম ইচ্ছা টেস্ট প্রয়োজনীয়তা উদ্দেশ্য এসব থাকে এবং এসবের কারণেই কিন্তু তাদের বিভিন্ন ধরনের পেশা এবং কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং এইসব কর্মক্ষেত্র এবং পেশার সংশ্লিষ্ট উৎকর্ষতা সাধনের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিভিন্ন সাবজেক্ট ওপেন করেছে প্রতিটি পেশাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক আপনি যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকেন না কেন আপনি সেই পেশাতে যদি আপনার এক অধ্যাবসায় দিয়ে বা আপনার ঐকান্তিক চেষ্টা দিয়ে আপনি কাজ করে যান সেখানে আপনি সুদক্ষ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হবে নিতে কোনো সন্দেহ নেই আপনার মেধা আপনার মেধার ধৈর্য পরিশ্রম সতত আত্মবিশ্বাস এবং কৌশল দিয়ে আপনাকে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে তবে সেটা একটু সহজ হয় যদি সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় আর সে চেষ্টাই করে যাচ্ছি আমরা আজকের এই ঢাকা এফ এমের আয়োজিত প্রোগ্রাম কেরিয়ার গোসুপের মাধ্যমে আর একটি দামি কথা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার উপরে বসে আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে উনি যা কিছুই তৈরি করেছেন আকাশ বাতাস জলবায়ু উদ্ভিদ জীব সব কিছুই প্রয়োজনে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন ইভেন একটা ছোট পিঁপড়াও কিন্তু উনি মানুষের বা এই পৃথিবীর প্রয়োজনে তৈরি করেছেন তারও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সামান্য ধূলিকণারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সো আপনারও যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এটা কিন্তু ভুলবেন না আপনি হতাশ হবেন না কখনো এই ফিলোসফিটা অবশ্যই আপনি মাথায় রাখতে হবে আজ এ পর্যন্তই কথা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে নতুন কোনো অতিথিকে আপনাদের সাথে নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ ক্যারিয়ার কসে ক্যারিয়ার গসেপ